வெல்கம் டு கேபி ஜுவல்லரி அண்ட் ஜெம்ஸ் வழங்கும் நடந்த தின நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது உங்கள் ராஜநாராயணன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சமாதி நிலைக்கு போன ஒரு பெண்மணி மறுபடியும் நடமாட முடியுமா மறுபடியும் அந்த தத்துருவமான அந்த உருவத்தோட அந்த காட்சிகளை பார்க்க முடியுமா அப்படி ஒரு வித்தியாசமான அமானுஷமான ஒரு தேடலை தேடி தான் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் நீங்களும் என் கூட வாங்க கன்னியாகுமரி முக்கடலும் சந்திக்கும் ஒரு அபூர்வ இடம் ஆன்மீக அனுபவத்துக்காக தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி வட இந்திய மக்களும் குமரியில் அலைந்து திரிந்து கொண்டே இருப்பார்கள் காசிக்கு இணையான ஆன்மீக அனுபவம் இங்கும் எண்ணற்றோருக்கு கிடைத்து வருவதே அதற்கு காரணம் காசியைப் போல கைவிடப்பட்டவர்களின் பூமியாகவும் குமரி மாறியிருக்கிறது குடும்பத்தினரால் பராமரிக்க இயலாமல் யார் எவர் என்று தெரியாமல் ஏராளமானோர் இங்கு விட்டுச் செல்லப்படுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் குமரி வீதிகளில் பிச்சையெடுப்பவராக கருதப்பட்டவர் இந்த பெண் ஆனால் விதிவிலக்காக பின்னாளில் இவர் மாயம்மா என்று தெய்வமாக கொண்டாடப்பட்டார் இவர் சாப்பிட்டு மீதமாகும் எச்சில் சோற்றை வாங்க காத்திருந்தவர்கள் ஏராளம் மாயம்மா எப்படி மக்களுக்குள் ஊடுருவினார் மாயமா சமாஜத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளை கவனிச்சாகணும் இவர் பேர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு அந்த கதையை நான் அப்புறம் சொல்றேன் உங்களுக்கு நான் ஆ கன்னியாகுமரியில மாயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த மிகப்பெரிய சித்தர் வழிபாட்டுல இருந்த ஒரு மகா யோகி ஒருத்தர் இந்த மண்ணில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இன்னைக்கு மாயமாவுடைய செல்லமான ஒரு பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் கிருஷ்ணாவுக்கு பிஸ்கட்னா ரொம்ப பிடிக்குமா இதை கொடுத்தாதான் இங்கே நம்ம போக முடியும்னு சொல்றாங்க கிருஷ்ணா உள்ள போலமா சமாஜம் இந்த இடத்துக்குள்ள வந்த உடனேயே அப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் என்னால் உணர முடியுது மாயமா இன்னைக்கு இருக்கிறது இங்கே வந்து புகைப்படங்களாக இங்கே இருக்கிறதா சொன்னாலும் கூட அந்த ஒரு ஒரு புகைப்படங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்களேன் அவங்க எவ்வளோ சக்தி எவ்வளோ ஒரு ஆன்மீக பவர் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் அப்படி தானே பெரியவரே மாயம்மா உயிருடன் இருக்கும் போதே கட்டப்பட்டு விட்டது இக்கோவில் மாயம்மா சமாஜம் என்று அழைக்கப்படும் இக்கோவிலுக்குள் மாயம்மா குமரியில் சுற்றி திரிந்த காலகட்டத்தை நினைவுபடுத்தும் புகைப்படங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் பூசாரி சொன்னது அதிர்ச்சியாக இருந்தது மாயம்மா தன்னை பற்றி எழுதிய குறிப்பை இன்று அச்சிட்டு வைத்துள்ளனர் முக்கடலும் சங்கமிக்கும் கன்னியாகுமரி கடற்கரையோரம் ஸ்ரீ மாயம்மா தபோவனம் ஸ்ரீ ஞானாந்தகிரி சுவாமிகளால் குமரியின் மாணிக்கம் என சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ஸ்ரீ மாயம்மா மாயம்மா குமரி கடற்கரையில் தான் பெரும்பாலும் இருந்துள்ளார் அலைகள் கரையை மோதும் சத்தத்தை கேட்டு லயித்து போய் வெகு நேரம் அமர்ந்திருப்பாராம் பின்பு திடீரென கடலுக்குள் விறுவிறுவென நடப்பார் கந்தல் துணி அழுக்கு உடலுடன் அவர் இருந்ததால் பிறரது கவனத்தை மாயம்மா ஈர்க்கவில்லை என்கிறார் கேரளாவைச் சேர்ந்த இந்த நபர் மாயமா 
இந்த பாறை எது பெரிய கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மாயமா இந்த இடத்துல தான் இருந்தாங்களா இந்த இடத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களா அதாவது இந்த இடம் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான இந்த பாறை பகுதி இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருந்தவங்க உள்ள போய் சிப்பி பாறை பாசின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சின்ன சின்னதா அள்ளிட்டு வந்து தனியாக உட்காந்து யாகங்கள் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்களா இந்த இடத்துல ஆரம்பத்தில் மாயம்மாவை சுற்றி மனிதர்கள் இருக்கவில்லை குமரி கடை வீதிகளில் சுற்றி திரிந்த நாய்களே அவரின் அருகாமையை கைப்பற்றி இருந்தன அப்பாவித்தனமும் குழந்தைத்தனமும் கொண்ட மாயம்மாவின் கருணை நாய்களுக்கு முதலில் கிடைத்தது நாய்களுக்கு சிறு துன்பம் ஏற்பட்டால் கூட துடித்து போவார் மாயம்மா தான் ஒரு தெய்வ பிறவி என்பதை கூட மாயம்மா ஒரு நாயின் மூலமாகவே வெளிப்படுத்தியதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது அம்மா கடற்கரைக்கு டெய்லி போவாங்க கடலில் பிடிச்சி போகும்போது ஒரு நாள் போகும்போது ஒரு டூரிஸ்ட் பஸ்ஸு நாய் மேலே ஏறி உடல் வெளியில் வந்துச்சு ஓடி போய் அந்த நாயை எடுத்து மடியில் வச்சு உடலில் உள்ள தள்ளி மண்ணு மண்ணு கிடையாது கையில் இருந்த திருவிழா இருந்த கடவீதியில் கிடந்த மண்ணை எடுத்து அது மாதிரி தடையினாங்க கயறு இல்லை ஒரு நா வக்கீல் துண்டு கிடந்து அதை எடுத்து கட்டினாங்க நாய் ஒரே நிமிஷத்தில் அதை கண்ட பிறகு தான் கன்னியாரியில் மாயம்மா வந்து தெய்வ சக்தி படைத்தவங்கன்னு உணர்ந்தாங்க அது வரைக்கும் அதுதான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது மாயம்மா தெய்வ சக்தி இருக்கு பிச்சைக்காரி பிச்சைக்காரி தான் கன்னியாரி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மூங்கில் நாற்காலி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மாயம்மா பயன்படுத்தின நாற்காலியம் இந்த நாற்காலியை எடுத்து கொண்டு போய் கடற்கரையில் எங்காவது ஒரு பக்கத்தில் போட்டுக்கிட்டு அமர்ந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க மாட்டி இந்த நாற்காலியை சுற்றி எப்பவும் ஏகப்பட்ட நாய்கள் இருந்தது அதாவது மகான்கள் யோகிகள் தவ முனிவர்கள் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான சீடர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த மாயமாவை சுற்றி ஏன் இவ்வளவு நாய்கள் இருந்தது அந்த நாய்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு அன்பு செலுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம கேட்கலாம் மாயம்மா சமாஜத்தில் வசிக்கும் கிருஷ்ணா என்றழைக்கப்படும் நாயின் கழுத்திலிருந்து வலது தோல் வரை மிக கடுமையான காய தழும்பு உள்ளது ஒரு வாகனத்தில் சிக்கி உயிர் போகும் தருணத்தில் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது கிருஷ்ணா இந்த நாயை நீங்க பாத்தீங்களா கார் டூ வீலர்ல ஏறி குழந்தை ஆஸ்பத்திரி பண்ணி சுத்தி கட்டி இப்போதி போட்டேன் ரத்தம் நின்றுட்டு அப்படியே இருந்துச்சு அடுத்த நாள் சரியாயிடுச்சு ஓட ஆரம்பிச்சு மாயம்மா ஒரு சித்தர் என அரசல் புரசலாக தகவல்கள் கசிந்த நிலையில் திடீரென மாயம்மாவுக்கு கோவில் கட்ட முன்வந்தார் ராஜமாணிக்கம் என்பவர் சத்குரு ஞானானந்தகிரி சுவாமிகள் தபோவனம் இவர் பார்க்க ஒரு பக்தர் அவசரமாக வந்து உட்கார்ந்தார் அவர் கேட்டார் நான் இப்போ தான் கன்னியாகுமரி போயிட்டு வந்தேன் அங்கே அம்மனை தரிசிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அந்த கன்னியாகுமரியில் ஒரு பிச்சைக்காரி ரூபத்தில் நாய்கள் சுற்றி இருக்கிற மாயம்மா அப்படின்னு ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி உங்க கண்ணுக்கு தெரியாம போச்சு அவங்கள போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பக்தருக்கு சொன்னாராம் இந்த விஷயத்த பக்கத்துல இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ராஜமாணிக்கம் அப்படின்னு ஒரு தொழிலதிபர் தற்செயல ஷாக் ஆனாராம் உடனே கன்னியாகுமரி கிளம்பி வந்து தேடினது தான் மாயம்மாவை கண்டுபிடிச்சார் அவர் கண்டுபிடிச்சு வணங்க ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் இந்த மாயம்மா வெளியில ரொம்பவே தெரிய ஆரம்பிச்சாங்க மாயம்மா சமாஜத்தில் பெண்கள் போற்றி பாடிக் கொண்டிருந்த போது கிருஷ்ணா திடீரென அங்கு வந்து நம்ப முடியாததை நிகழ்த்தி காட்டியது பக்தர்களோடு பக்தர்களாக கிருஷ்ணாவும் பரவசப்பட்டது தனக்கு தெரிந்த வகையில் 
குரலை உயர்த்தி மாயம்மாவை வாழ்த்தியது கிருஷ்ணா தன்னை காப்பாற்றிய மாயம்மாவுக்கு இதைவிட எப்படி கிருஷ்ணாவால் நன்றி பாராட்ட முடியும் மாயமாவை பத்தி இன்னும் ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கு கே பி ஜுவல்லரி அண்ட் ஜேம்ஸ் நடந்ததுன்னு இடைவெளிக்கு பிறகு தொ